Hello everyone, welcome back to my channel. So, our subject is Business Ethics and Corporate Governance. So, this is the second video, part 2. So, in the previous video, I explained the ethics, nature, objectives, and objectives. So, in this video, I cover the topics. What is business ethics? What are the importance of business ethics? And what are the factors? Influencing Business Ethics So, this is the first thing I will cover in this video So, if you are in the video, you will be able to subscribe to the channel If you are not subscribed to the channel, you will be able to subscribe to the channel If you are not subscribed to the channel, you will be able to subscribe to the channel If you are not subscribed to the channel, you will be able to share your friends and share your doubts in the comment box So, let's go to the video So, first of all, Business Ethics is the definition What is the Business Ethics? Application of ethical judgments to business activities. Moral principles that define right and wrong behavior in the world of business. So, we are business is a profit-based activity. So, previously, we are talking about ethics concept in Mumbai. We are talking about good business. Profitable business is good business. We are talking about ethics concept in the past. Good business is an ethical business item. Just a profit-making item is a business. Ethical business is an activity of ethics. Ethical business is an activity of a good business item. That is the concept. So, that is why ethical judgments to application of ethical judgments to business activities. So, business activities are the एथिक्स कोड़े इनकॉर्पोरेट चाहिए ना तो ना याना बिजनेस एथिक्स है ना पराई ना तो, ओके अलग ही मॉरल प्रिंसिपल्स डेट डिफाइन राइट एंड रॉंग, सो एक बिजनेस ले लेकर ना डिसीजन्स राइट आनो रॉंग आनो एंड ना डिसाइड चाहिए ना मॉरल प्रिंसिपल्स ने डिफाइन चाहिए ना एक ब्रांच ऑफ स्टडी कोड़े � now, this business ethics is what is the business ethics? What is the business ethics? What is the business ethics? Importance of business ethics. First of all, to gain credibility in the public. Okay? So, in the public, we have to gain a trust in the public. Business ethics is the best. What is the business ethics? Nam kariam, satu company, nala quality products sana delivery cehi nada. Ya, ya doru environmental ill effects illata, society ke ya doru harmful effects umillata. Walare quality products, kodukan nara satu company anu nade kya. Angin erola company doru product je wangan, ella virum tayar ragile. So, atter telor lala satu quality business nara tu nara satu company ella virum angi erik. So, awak ke petta nara public ini nadeh lalu trust gain je yang sahdi. So, adu orang nara to gain credibility in the public. So, ethical ayat lalu business nara nanti kondo bohong ya anakil. Atter telor lala business, alangkah atter telor lala lalu organisation public ini nadeh lalu keyasa sam nadeh erikan, lalu credibility nadeh erikan, kudal helapam ayerik. First point. Now, second point to gain credibility of employees. ஒரு employees, ஒரு companyல வருக்கியும்போம் ஆ companyட எல்லா activitiesம் வலார் எத்திக்கலான employees நாட்டும்ல எடபடலும் வலார் எத்திக்கலாயிட்டான் employees மாயிட்டு deal்லேன் இப்பு salaryல compensation salary அவர் கொடுக்குந்த compensation ஆயிக்கோட்டே benefits ஆயிக்கோட்டே மட்டு காரியங்கள் ஆயிக்கோட்டே எந்தது நாயாலும் employees மாயிட்டுல்ல Indonesia 
സോ ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ഡിസിഷൻസും എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എപ്പോഴും പല ആസ്പെക്ട്സും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട് എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അതായത് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദോസ് ഡിസിഷൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദ കമ്പനീസ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഗുഡ് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവർ കണക്കിലെടുക്കും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കമ്പനീസ് കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ഗുഡും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിരിക്കും സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്തിക്കലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമ്മളെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് വൺ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും മേക്ക് ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് എന്ന് അർത്ഥമില്ല എത്തിക്സും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്ന് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത ലോങ് റൺ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത ഷോർട്ട് റൺ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദ മൈറ്റ് ലൂസ് മണി ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദ മൈറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കാതെ എത്തിക്സ് കണക്കിലെടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അധികം മണി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുറച്ച് മണി ലൂസ് ആവുമായിരിക്കും പക്ഷേ റോ ലോങ് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും എത്തിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കലായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളും പ്രോഫിറ്റബിളും ആകും അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും നോക്കും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും നോക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അതും നോക്കും കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം സക്സസ് ലോങ് ടേം ഗുഡും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു എത്തിക്കലായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിക്കൊരു ഒരു ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല്ലിഫെക്റ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കത്തെ അതാണ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടാകും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് സോ ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ലീഡർഷിപ്പ് Leaders should lead in ethical ways and motivate the employees so that they will also perform in legal and ethical manner. ഒരു കമ്പനിയുടെ ലീഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ള താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും അവരെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അവരെപ്പോഴും ഈ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പം മാനേജേഴ്സ് എത്തിക്കലായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എംപ്ലോ
എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് ഇൻ ദയർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ന സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണാലിറ്റി മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് എ പേഴ്സൺസ് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വർക്ക് സച്ച് ആസ് നോളജ് വാല്യൂസ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് മോറൽസ് എക്സെട്ര ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോളജ് വാല്യൂസ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് മോറൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അയാളുടെ എത്തിക്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോളജ് ഇപ്പോൾ നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എടുക്കുന്ന ഡെസിഷനും വളരെ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ഡെസിഷൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അയാൾക്ക് ആ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് നോളജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്താണ് ദ ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഒരു കാര്യത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ എന്താണോ ഒരാളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ വാല്യൂസും എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ന പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ഒരാളുടെ ഗോൾസും അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വയറിങ് വെൽത്ത് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദി കോൺസിക്വൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെൽത്ത് അക്വയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗോളാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ അണ്ണത്തിക്കൽ മീൻസിലോട്ട് ഇട വരിക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീൻസിൽ അയാൾ വരിക എന്നുള്ളത് അയാളെ ഇടപെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ സോ പേഴ്സണൽ ഗോൾസും ഈ പറയുന്ന എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ന മോറൽസ് മോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ റൂൾസ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറൽ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അതായത് കൾച്ചറൽ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്ന റൂൾസ് ആണ് ഈ മോണൽ മോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രഡീഷണലി നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ നമ്മൾ ഇൻവൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുതിലേ മുതൽ ഒരാൾ ഒരു ചൈൽഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ഇൻവൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് മോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലീജ്യൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇൻവൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മോറൽസ് സോ ഇതും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ മൊറൽ മൊറാലിറ്റി എന്താണോ നമ്മൾ എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എത്തിക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോളജ് വാല്യൂസ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് മോറൽസ് ഇതെല്ലാം ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നാവ് കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഗേജ് ഇൻ എൻഗേജിങ് ഇൻ എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എത്തിക്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് കോഡ്സ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബോത്ത് ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ദി ഫേം ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫേം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്തിക്സ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണ് എത്തിക്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എത്തിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ
നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ കമ്പനിയോടുള്ള പേഴ്സെപ്ഷൻ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ കമ്പനിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വരും കൂടുതൽ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങും ആ കമ്പനിയുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആവാൻ താല്പര്യപ്പെടും ഓക്കെ സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണോ അതായിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണോ അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ന ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എനി ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബോത്ത് ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ എത്തിക്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും രണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റേണൽ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്രിവേൽ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും എത്തി എത്തിക്സിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആ ഒരു കമ്പനി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലീഗൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ല അതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ എൻവയോൺമെൻറ്റും എത്തിക്സിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ന ഫിഫ്ത് വൺ എസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മേ സംടൈംസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ദി എത്തിക്സ് പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുകയും വളരെയധികം പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ കമ്പനിക്ക് അതുപോലെ ആകാനുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകും സോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മീൻസ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ കമ്പനീസിനെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അനെത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലൂടെ അവർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലെ നമുക്കും ചെയ്താലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം സോ അത്തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് പോസിറ്റീവിലെയും ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ചിലപ്പോൾ വളരെ നല്ല എത്തിക്കലായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് ആ നമുക്കും ഇതുപോലെ എത്തിക്കലായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താലോ എന്നും തോന്നാം സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ഇതോ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ്ലിയും അവർക്ക് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ്ലിയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ